，风味人间甄选啤酒。本节目由匠心营造啤酒赞助播出。本节目由厨房重构一套就够的美的智慧集成厨房赞助播出。本节目由从尝鲜到常用的 OPPO Find N 全新折叠旗舰赞助播出。所求，化育世间万物，往来人奔忙不休，不断经营建构。从传统渔猎到海上农作，从物种复苏到记忆的乘船，人们从没放弃过变革与重组。为的是长久的耕续，代代的持有。福建霞浦，海面的景观已经被人类重新塑造。长短不一的竹竿，间隔出狭窄的航道。又是一年收获季，但老王却有些忐忑。跟种田相似，他们的劳作靠天吃饭。海带生长五个月出水，悬挂晾晒，看似简单，但要像父亲那样内行，儿子阿晕需要更多时间。我也是四年前刚刚回来，四年还是半知不解。农历三月，沙江村，人们抬妈祖向巡海，祈祷一年的顺遂与风俗。附近的漫长海岸已成为当地人的耕作场，在阳光下充分曝晒，水分蒸发，一些特殊成分开始结晶。海带表面开出一簇簇霜花，如冰凌般洁净。甘露醇有近似蔗糖的甜味，是风味凝聚的标志。包括海带在内。全世界的食用藻类，九成以上来自人工培植。他，他在我心里，他还是一个孩子。<笑>因为我在这里领呢，等于就是他帮忙我了，不是我帮忙他。<笑>阿云学种海带的几年。父亲总是替他忙前忙后
，干海带烹饪前，先隔水蒸一刻钟，使表面的甘露醇重新融入海带体内，风味的精华得以悉数保留。清洗后，与藕块、猪手错碟，加高汤卤制数小时。不同味型，你来我往的一番置换。海带入味，鲜甜与醇香缱绻缠绵，口感也变得酥软娇润。海虾与肥膘肉混合做馅儿，以海带层层洗卷。蒸熟后，外层黏糯，内部滑嫩可人。傍水而居，有得天独厚的便利。海带苗与海蛎下锅同煮，甘甜之余。脆嫩爽口，极鲜的境界一步直达。如今，阿云已经成家生子，但日常生活依然离不开父母的照顾。从沿海到内陆，海带大约是最亲民的海产。今天，母亲打算拿它来煲汤。一百多年前，人类从海带中提取出谷氨酸钠，鲜味由此成为第五种被发现和命名的味觉。排骨与海带入清水，烧开后改小火长时间炖煮，鲜味物质渗出，汤汁异常的浓郁甘美，朴实无华，又百搭提味。哎，番茄给弟弟吃。赶在降雨之前晾晒全部结束，两代人满怀喜悦。丰收后的一餐，简单而自足。因为劳作，起伏的海面，宛如平整的田野。陆地文明史仿佛在大海重演。手艺的传续，除了父子相承，还有另一种方式。同学们，我起来，比得一起好，拉稀倒掉，拉稀放来。一早，胡乐乐被小喇叭准时叫醒。又是紧张的一天。这个作品呢，今天做的呃部分满比较多，但是呢，就特别的乱。这是一所专业烹饪学校，数百名学子接受系统而严格的训练。我们宁波菜讲究的是先贤合一、原汁原味，就做菜的时候一定要动脑筋。童师傅是一家海鲜餐厅的主厨。一手传统宁帮菜，让他的讲座备受欢迎。大黄鱼，鸡刀片开，猪油烧至七成热，煎得两面金黄。浙东一带，大黄鱼是位居核心地位的标志性食材
，肉质紧致细腻，香气浑厚。汤汁熬成浓醇的奶白色，搭配清冽醒神的雪菜，咸与鲜携手步入妙境。夜色已深，乐乐还待在厨房。临近毕业，童师傅帮他争取到实习机会。未来的表现，可能决定一生的职业起点。远离陆地，密布的深水网箱，是人们在海洋里铺设的牧场。黄鱼曾居中国四大海鱼之首，但已经很难从自然水域获得。要实现其族群延续，眼前的权宜之计，也许是为数不多的选择。人工努力干预，从条形到肉质，不断使养殖大黄鱼更接近野生。宁波，长江三角洲的港口重镇。新的一天从激昂的口号开始。各位同志，早上好。好，回到大家好。我们的大白动作是。加油，加油，加油！向前看。在这家餐厅，胡乐乐的职业尝试正式开始。餐厅后厨所有的感官，要服从于锅灶刀铲。铁板烧了吗？铁板，铁板，看到没有？厨房就像战场一样，能找到学习的地方就多学一学。新鲜大黄鱼剔除骨和刺马味，以油豆皮外裹几层。摊开的一端刷蛋液卷牢，斩剁成段儿。入锅炸到香气溢出，豆皮变得金黄通透。外层质地焦酥松脆，轻轻一折，应声而开。大黄鱼的柔媚姣好，再也藏纳不住。不管通往平淡，还是走向非凡，大约所有的路程，都有一个微不足道的开端。今天，乐乐将离开校园，等在他面前的将是更多的变数与考验。从初出茅庐到升堂入仕，道理简单，然而歧路漫漫。砧板刀案，锅灶盘盏，寻常的器具，暗藏无穷的奥妙与玄机。外形大家控制的蛮好。师徒之间的口传心授，经年累月的反复淬炼，让一门技艺代代流转。烹饪与美食的程序，既在追溯传统，也没停止过求索探新。一条上等黄鱼，在顶级大厨手里将焕发不同凡响的风采。小心切成薄片，徐徐飘开的清新气息。仿佛来自芳草与嫩叶
，任何复杂调味都是画蛇添足。高汤稍加汆烫，原本的清淡，神奇般变得甘鲜浓郁。清蒸也毫不逊色，伴随鱼肉缓缓脱水，鲜与香变得层次多元。何况有娇弱白皙的嫩，躲在半壮肉里，半遮半掩，呼之欲出。从庙堂之高到江湖之远，食物的生命力与一方水土之间，向来难分难舍，又彼此成全。鱼窑，最古老的稻米栽培地，谷物文明和渔猎物产，加上江南小城的舒缓节奏，让传统味道在街角巷尾驻留。将小黄鱼跟嫩豆腐搭配，腌菜的陶缸里，汁液色泽黄亮，舀一勺，用作汤底。海产的新鲜与发酵的后味，造就独具特色的小菜，清新鲜爽，生津开怀。与谷物的另一番组合，让这位小仙开得夜貌之繁。点这条木鱼啊，呃，蘸菜，番茄蛋汤，一碗牛肉面啊。小店里，二妹张罗前台。大姐掌管后厨。除了家常小菜，姐妹店的当家主打是最平常不过的面条。面馆开张二十余年，由慕名而来的新面孔，更有常年相识的老主顾。呃，如果吃点面的钱啊，我可以买套房子的了。他这牛逼不打草稿了。<笑>我这里吃了十三年了，他们这家是老店了，老板从来没教过我办卡，我也没想到。老板，老板娘。一大早，菜市场里的二妹同样是社交达人。我都送出去了，这，这次已经送出去了，这。来往多年，买卖双方深知彼此的底细和要求。对于食材的品质，二妹从不降低标准。这个网友都看起来了。哦，这个网红说，两百多看起来了哦。老板煮完的饺子要看的，这明天要看得起来的。小黄鱼个头纤小，是大黄鱼的近亲。肉质更加细润。传统做法，干海苔碾成碎末，与面粉搅拌成糊，裹鱼肉入锅油炸，预热，瞬间膨胀成球，松脆的面糊，怀抱鱼肉的软嫩温香。肉粒马蹄和馅儿，团成肉丸，入高汤煨煮。肥鱼和鲜爽一举两得。浙东地区，小黄鱼跟面条的相遇不过几十年，却迅速扎根盛行。少许酱油着味，热锅冷油放入小黄鱼酥炸，黄鱼表皮褐变，获得漂亮的金黄色，芳香物质生成。手工面煮至断生，加小黄鱼一同收汁。一碗爽弹的碱水面
，两条焦香的小黄鱼，再续浓醇的汤头一勺，清香扑鼻的葱花几粒。鱼皮胶质丰富，较弱琼高的鱼肉让鲜甜来势汹涌。经他一手调教，面条顺滑筋道，甘美滋味更令人喜出望外。超好吃的，好的，老板娘，我吃的是三年，你对这卡打不打？打打打打啊！那就好了嘛，我就明天把锅炸了啊！真的啊！嗯嗯，好对子。不管萍水相逢还是先天注定，偶然的无心插柳，竟让一种风味出落的亭亭如盖。小上山，北部湾西岸。中国大陆最南端，雷州半岛，古老的天南重地，璀璨的楚越文明，热带北缘的温润季风，三面环海的地利之变，成就了它自古繁华。在湛江，物种的延续与大海的样貌，有另一种方式的存在。这里面有人说它是黑板的印的华。夫妻俩并不关心璀璨与遥远。池塘里蓄满海水，用以放养虾苗。这是全年的希望。修渠引水，人们将海洋延展至大地。一家人的生活半径总是以虾塘为中心。对虾，甲壳类节肢动物，外壳呈青灰色。清洗整只烹炒，这是女儿的心头爱，也是阿军家最常见的餐食。随着加热，甲壳蓝蛋白变性，释放出虾红素。使表皮变得赤橙悦目。湛江地处热带，长夏无冬，二十多亩虾塘是仅有的生活来源。然而，跟临近水塘的出产相比，阿军家新撒的虾苗，长势堪忧。虽然努力接近海洋生境，但人工之力跟真实的自然有太多不同。水流、天气和种群密度，都会影响对虾的生长。你天天重复做这个事情啊，就投料啊，看虾、啊，吃不吃的好啊？这个虾长得好的话，你天天看到那个心情都跟那虾的一样。中国是全世界第一渔业大国，贡献了全球百分之七十以上的养殖水产。在传统烹饪里，对虾变化多样。包外壳取出虾线，入温油
，虾肉预热收缩成团。加葱段、花生，以荔枝味收口。整只烹烧，手法大巧若拙，与细微之处见功夫。藏于头部的膏黄融开，给虾肉增味。以壳为器烤熟，形成天然护釉。虾肉的润嫩毫无所失，鲜与甜，酣畅到毫无保留。仲夏端午又称端阳节，按习俗，本族人要小聚一番。如今，全世界三分之一的温水虾来自人工养殖。阿军家的劳作也将见到结果。虾够大了。四个多月，对虾的体长已达十几厘米。砂锅煲粥，放入洗净的对虾，开小火长时间熬煮。海虾给谷物增添出乎寻常的鲜美，是点睛之笔。面粉兑水，搅拌成粘稠的面糊，在平勺上摊开，嵌入大虾。油花溅跳，热气和肉类烧烤的焦香，一瞬间升腾弥漫。哇，咋了，老哥？外壳纤薄酥脆，守护弹滑的虾肉，恰到好处的咸度，给鲜味提供最佳注脚。丰收与佳节送来双重喜悦，美好的味道也来得恰逢其时。食物朴素无华，但有夜色凉风和亲人围坐，无端多出几分美味和亲切。成长的稚童，族里的老者，如此一年又一年，完成着世代的更续，春秋的交叠。自然生养万物而不据为己有，岁月却试图把生活左右。总有人毫不妥协，付出勇气和劳作，一边迎接风浪，一边拥抱返场。只因为人与命运唇齿相依，正如海洋之于大地，一再交手。有彼此造就，哪怕惊涛来得不容分说，哪怕沧桑不曾善罢甘休。本节目由在一起更有滋味的凯迪拉克 XT6 赞助播出。本节目由美餐赞助播出。Thank、you